세계는 지금 반도체 전쟁 중이라는 말씀을 드렸습니다. 월스트리트 저널이 새로운 기사가 하나 나왔습니다. 미국이 중국 대만 침공 걱정하는 것은 반도체 때문이다 라고 나왔습니다. 사실 이거는 많은 사람들이 그렇게 인식을 하고 있는 내용입니다. 새삼스러운 문제는 아니에요. 월스트리트 저널은 미국은 지난 2년간 현대 경제에서 반도체가 석유만큼이나 중요하다는 사실을 알게 됐다면서 최근에 반도체 부족, 산업을 지배하려는 중국의 야망 때문에 미국은 본토에서의 생산을 활성화시키려는 노력으로 이어지고 있습니다. 미국 정부가 앞으로 반도체 산업이 석유를 대신할 산업경제의 핵심이 되겠다고 판단을 하고 반도체 육성에 공을 들이고 있습니다. 그동안도 100년 이상 이어진 석유 쟁탈전은 국가 간 전쟁을 불러일으키고 불편한 동맹을 또 강요하고 외교적 갈등을 촉발을 해왔었습니다. 지금은 두 경제대국이 또 다른 귀중한 자원 반도체를 두고 격돌 중에 있어요. 반도체는 우리 일상생활에 말 그대로 동력을 공급하고 있습니다. 이 작은 실리콘 조각이 산업의 핵심, 산업의 쌀입니다. 반도체 시장은 앞으로도 무한대로 지속적으로 성장할 전망이에요. 반도체 제조사와 국가 사이에서 얽히고 설킨 이 공급망을 지배하는 자가 향후 독보적인 초강대국으로 향하는 열쇠를 쥐게 될 것입니다. 중국은 그래서 반도체 생산 기술을 원합니다. 이것 때문에 여러 원천 기술을 가진 미국이 중국을 막는 거예요. 따돌리는 것입니다. 이 산업의 쌀로 불리는 반도체 수요는 점점 증가하고 있는 반면에 미국의 생산 능력은 오히려 이전만 못합니다. 디지털 전환이 가속화되면서 당장 자동차에 탑재되는 반도체 수요도 점점 늘어나고 있어요. 그런데 전기차 시대인데 앞으로는 내연 기관차에 비해서 반도체는 차한 대당 평균 4배에서 6배 이상이 반도체가 더 들어갑니다. 미국은 무엇보다 반도체 패권이 중국으로 넘어갔을 경우 발생할 수 있는 이 정치, 군사적 위협에 대응하려는 차원이 강합니다. 선박이나 미사일 생산량처럼 전통적인 분야도 관건이 있지만 점점 더 많은 요소가 군사 시스템에 사용하고 있는 인공지능, AI, 알고리즘의 품질에 영향을 미치게 되는 것입니다. 지금은 미국이 우세를 보이고 있는 가운데 미국이 중국에 선언한 이 반도체 전쟁이 세계 경제를 재편하고 있는 중입니다. 중국, 대만, 한국에서 반도체 생산이 집중되고 있어요. 미국의 군사 및 정치 지도자들이 불안해하고 있습니다. 중국이 대만을 침공해서 최첨단 반도체 분야에서 우위를 점하게 되면 미국 경제와 국가 안보를 위협하게 될 것이라고 우려하고 있습니다. 아이폰, 애플에 아이폰에 들어가는 이 반도체 미국에서 설계하죠. 애플에서 그 다음에 대만, 일본, 한국 이런 데서 제조된 다음에 또 중국에서 조립을 하게 됩니다. 반도체 투자를 확대 중인 인도는 미래에 더큰 비중을 또 차지할 수 있게 되겠죠. 반도체는 미국에서 발명된 거예요. 이후 동아시아가 제조 허브로 부상을 했습니다. 주로 보조금 등 정부 지원이 제공된 저 덕분이에요. 최고의 반도체 제조사라도 목표 달성은 쉽지 않습니다. 삼성전자 2022년 작년 중반 세계 최초로 3나노미터 반도체를 양산하기 시작했습니다. 3나노미터 연말에는 애플의 주요 공급업체 세계 최대 반도체 제조사 TSMC가 뒤이어 양산에 돌입을 했습니다. 나노미터, 사람의 머리카락 굵기가 약 5에서 10만 나노미터. 그러면 3나노미터는 정말 가늘어요. 사람 머리카락 가늘죠. 그거에 몇만 배나 가는 것입니다. 5에서 10만 나노미터의 머리카락. 그런데 3나노미터 그러면 몇만 배나 더 어, 얇은 거 아닙니까? 이 최첨단 반도체. 작을수록 더 강력해져서 슈퍼컴퓨터, 인공지능, 사물인터넷과 같이 더 고급 장비에 사용을 하게 됩니다. 일반적으로 가전, 전자레인지, 세탁기, 냉장고, TV 이런 일상적인 생활에 동력을 공급하는 일반 반도체 시장 당연히 수익성이 있지만 미래에는 그 수요보다는 더 
최첨단 발전되는 신기술의 적용도가 높아질 것입니다. 현재 세계 반도체 대부분 대만에서 생산하고 있어요. 이 상황이 대만에 실리콘 방패를 제공하고 있어요. 이 중국의 영토 주장에서 대만을 보호해 준다는 의미입니다. 중국 역시 반도체 생산을 국가 우선순위로 삼고 슈퍼컴퓨터와 인공지능에 공격적으로 투자 중입니다. 이런 배경과 함께 대만과 다른 아시아 국가에 대한 의존도가 미국을 흔들고 있는 중이에요. 미중 갈등 속에 산업의 쌀로 불리는 이 반도체가 국가 안보에까지 영향을 미치면서 대만의 입지도 점점 높아지고 있습니다. 이 중심에는 세계 반도체의 절반 이상을 차지하는 생산하는 TSMC가 있습니다. 말씀을 드렸다시피 TSMC는 지난해 3분기 삼성전자를 제치고 매출 기준 세계 1위 반도체 기업 자리에 오른 데 이어서 4분기에도 1위 자리를 지킨 것으로 나타났습니다. 지난해 메모리 시장은 부진했는데 파운드리 반도체 위탁 생산 시장의 타, 타격은 상대적으로 크지 않았습니다. 그래서 바이든 행정부는 중국이 반도체 제조 기술에 접근하지 못하도록 지금 노력을 하고 있는 중입니다. 지난 10월에는 기업 소재지와 무관하게 미국 기술이 적용된 반도체 반도체 제조 장비 소프트웨어를 사실상 중국에 판매하지 못하도록 하는 전면적인 수출 통제안을 발표했습니다. 또한 미국 시민권자와 영주권자가 중국의 특정 공장에서 반도체 개발 생산을 지원하지 못하도록까지 금지까지 했습니다. 중국은 반도체 제조 산업에 연료로 갈수 있는 이 하드웨어와 전문 인력을 모두 외부에서 수입하는 만큼 큰 타격을 입히는 조치예요. 또 많은 분들이 알고 계시죠? ASML 네덜란드의 반도체 장비 제조회사 ASML은 중국에서 벌어지는 매출의 약 3분의 1을 잃게 될 것입니다. ASML은 최첨단 반도체 제조 장비 중에 가장 고도화된 설비를 생산하는 세계 유일의 회사예요. 만약에 빛으로 지구에서 달나라까지 쏜다고 칩시다. 앞, 이 앞에 뭐 10m, 100m, 200m라면 각도가 조금 0.0m가 비틀어져도 100m 앞에 물건을 맞출 수 있을 것입니다. 그러나 달나라같이 어마어마한 거리의 길인데 0.000001도의 각도만 틀려져도 그먼 거리에 달까지는 그 빛이 못 가고 달을 벗어날 것입니다. ASML의 이 고도화된 설비가 바로 지구에서 빛을 쏘면 각도가 정확하게 그 멀리 있는 달에까지 그대로 쏠수 있는 정확한 이 고도화된 설비예요. 세계 유일의 회사입니다. 현재 중국은 전 세계에서 생산되는 반도체의 절반 이상을 사들이고 있는 이 수요 업체예요. 석유? 석유도? 원유도 세계에서 1등으로 가장 많이 사들이는 나라가 중국입니다. 마찬가지 반도체도 세계에서 가장 많이 사들이는 나라가 바로 중국입니다. 반도체 업계는 당분간 우크라이나 전쟁, 또 인플레이션 문제, 또 중국 경제의 불안정한 이 요번에 새로 재개방을 했죠. 이 글로벌 경기 둔화와 싸워야 하는 상황이에요. 중국 경제가 코로나 문제로 몇년 동안 봉쇄를 하느라고 아주 경제가 큰 타격을 입은 만큼 중국은 앞으로 신중하게 또 움직일 것입니다. 자 여기까지입니다.